চলে এলাম বাণিজ্য মেলাতে একদম প্রথম দিনে আজকে ঘুরে দেখব বাণিজ্য মেলা কেমন সেজেছে এবারে আঠাশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ঢাকার পূর্বাচলে এটা বঙ্গবন্ধু চায়না বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার যেটা সেখানে আয়োজিত হচ্ছে এই মেলাতে এবারে কি কি আয়োজন আছে কেমন করে সেজেছে কি ধরনের স্টল আছে বা প্যাভিলিয়নগুলো দেখতেই কেমন হয়েছে কতটুকু প্রস্তুত হয়েছে বাণিজ্য মেলা কি কি ঘুরে ঘুরে কি কি কিনবেন আপনারা সবাই সব কিছু দেখাবো আজকের এই পর্বে প্রথম দিনের একদম লেটেস্ট ইনফরমেশন সহকারে যেন আপনারা এই বাণিজ্য মেলায় আসলে খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারেন কিনতে পারেন আপনাদের পছন্দের জিনিসপত্র তাহলে দেরি করব না আর শুরু করি আজকের পর্ব ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা থেকে এই আঠাশতম আসরে আশা করি পুরো পর্ব দেখবেন এবং এনজয় করবেন এবং আপনারা অবশ্যই এই ভিডিও দেখে আসতে চাইবেন বাণিজ্য মেলায় তিনশো ফিট দিয়ে শেষ মাথাতে আসলে একদিকে কাঞ্চন ব্রিজ আর বাম দিকে গেলে এই বাণিজ্য মেলা স্থল যেটা খুব সামান্য ডিস্টেন্স তিনশো ফিটের শেষ মাথা থেকে আর এসেই এখানে পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা পেছন দিকেও আছে সাইডেও আছে রাস্তার পাশে আর এই পার্কিংয়ে গাড়ি রেখে এখানে কিন্তু সহজেই পিছন দিক থেকেও টিকিট কেটে নেওয়া যাবে টিকিটের মূল্য এবারে একটু বেশি গতবার ছিল তিরিশ টাকা এবারে পঞ্চাশ টাকা টিকিট কেটে আমরা বাণিজ্য মেলার ভিতরে প্রবেশ করে গেলাম চারদিকে একদম সাজ সাজ রব কেননা আজকে এই একুশ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মেলার উদ্বোধন করেছে চারদিকে খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো হয়েছে এই উদ্বোধনী পর্বের জন্য তবে মেলা যেহেতু আজকে শুরু হয়েছে দুপুরের পর থেকেই প্রচুর কাজ হচ্ছে স্টলগুলো গোছানো নিয়ে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টলগুলো কিন্তু এখনও পুরোপুরি গোছানো না আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি সামনের অংশের মেলার দৃশ্য যেখানে কিছু কিছু স্টল অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো 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 পছন্দ হয় কি না তোমার তোমাদের কি একটা ফ্রিজ ওপেন হয়নি তাহলে আমরা খাবো কি আমাদের হ্যাঁ মনে হচ্ছে খাওয়াটা একটু দুষ্করই হবে কারণ আইসক্রিম কিন্তু পেলাম না সমস্ত ফ্রিজ রেডি হয়েছে কিন্তু আইসক্রিম এখনও আসে নাই কারণ তারা বলল আগামীকাল থেকে তাদের স্বাভাবিক বিক্রি শুরু হয়ে যাবে সকাল থেকে সুতরাং এটার পরিবেশ যেটা বলছে তাতে অনেক জায়গায় কিন্তু অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ বাকি আছে যেগুলো স্টল বানানো পরে করতে হবে সেগুলো হয়তো অচিরি করে ফেলবে এখন একদম চূড়ান্ত পর্বের গোছানোর কাজ চলছে এক্সিবিশন সেন্টারের ভেতরের পাশে চলে আসলাম প্রথমে তো দেখালাম বাইরের সামনের দিকেরটা এখন ভেতরের দিকেরটা দেখতে পাচ্ছি ভেতরে কিন্তু অনেক অনেক স্টল আর এই স্টল গুলো প্রায় রেডি হয়ে গেছে তার মানে স্টলগুলো প্রস্তুত এবং তারা সব কিছু সাজিয়ে ফেলেছে বিক্রির জন্য তারপরেও কিছু কিছু স্টলের কাজ এখনও চলমান তারা সমস্ত জিনিসপত্রগুলো আনছে এবং গুছাচ্ছে বিক্রির জন্য দর্শক সমাগম বলতে গেলে একদমই কম প্রথম দিন সন্ধ্যায় এটা স্বাভাবিকভাবেই আজকে ওয়ার্কিং ডে হওয়ার কারণে এবং প্রথম দিন হওয়ার কারণে দর্শক সংখ্যা সীমিত কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে দর্শক আসবে না বা আসে নাই দর্শক আছে 
এখানে কেনার জন্য যে ক্রেতা তারা ধীরে ধীরে বাড়বে দিন যত যাবে তত ক্রেতা বাড়বে এটাই স্বাভাবিক एक्सिविशन सेंटर पेचने पासा चले आसलम यही पासा मूलत बड़ो बड़ो पैभिलियनगुलो थे एवं पशापाशी एखे क्योंकि अनेक अनेक खबर स्टल थे क्योंकि एक तो देखी भिन्न रकम परेश कारण एख बड़ो बड़ो पैभिलियन काजगुल चलते से ही पैभिलियन काजगुल शेष प्रान बे कि क्ज बाकी आने के टाइल्स लगा पूरा पैभिलियन तैरि कर खबर दोकान बोलते गले एकदम ही नाई আর শিশুদের যে পার্ক সেই পার্কটাও এখন তৈরি করা চলছে হয়তো কালকে আগামীকালকে বা পরশু দিন এই পার্কটা রেডি হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে কি অবস্থা দেখো মানে আসলে কি এটা মানে অনেক দেরিতে ওরা সিদ্ধান্ত নিছে বা শুরু করছে দেরিতে বুঝছো কাজ শুরু করছে দেরিতে ওই যে আমাদের এবার একটা डाउटে ছিল তো রুটি রুটি মেকার অবশেষে খাবার পেয়ে গেলাম তো যেখানে পেলাম সেখানে একটা দোকানই প্রচুর মানুষ এখানে খাবার খাওয়ার জন্য আসছে মোমো পেয়ে গেলাম তো এই চিকেন মোমো দিয়ে সারতে হবে অল্প স্বল্প খাওয়া আপাততর জন্য কারণ এখানে আর কোনো দোকান নেই যেখান থেকে আসলে সেরকমভাবে খাবার খেতে পাওয়া যাবে তবে এখানে নুরুলসের দোকান দেখলাম সেখানে দিব্যি নুরুলস বিক্রি হচ্ছে এবং অনেকে কিনে খাচ্ছে তো সেটা একটা খাবার জায়গা বলতে পারো চা কফি তো আছে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে খাওয়ার জন্য ভালো মিল্ক ভিটার দোকান পেয়ে গেলাম এখান থেকে লাবাং কিনলাম আরো মিষ্টি সৃষ্টি কিনলাম তার মজার ব্যাপার হলো অন্য অন্য দিনে যখন বাণিজ্য মেলা যখন জমে উঠবে তখন এইসব দোকানে ঢুকা কিন্তু দূরহ দূরহ হয়ে পড়বে কারণ এত লোকের ভিড় থাকে এই ধরনের খাবারের দোকানগুলোতে বা মিট ভিটাতেই বলেন টোকাটা কিন্তু যথেষ্ট কঠিন প্রথম দিন বলে অনেকেই কিন্তু দোকানে আমাদেরকে ডাকাটাকি করছিল তারা চেষ্টা করছিল আকর্ষণ করার জন্য যে তাদের প্রোডাক্ট দিয়ে যেন কি বিক্রি করতে পারে প্রথম দিনে যেহেতু ভিড় একদমই নাই এবং দামও আসলে যথেষ্ট আমাদের কাছে মনে হলো সহনীয় পর্যায়ে প্রথম দিন হয়তো তারা কাস্টমার নেই বলে শুরু করবে তাদের দোকান প্রথম কাস্টমার অথবা এই রকমই হয়তো কিছু হবে খুব কম বিক্রি হওয়ার কারণে তারা কাস্টমারদেরকে অ্যাট্রাকশন করার জন্য ডাকছে এটা একটা ভালো দিক প্রথম দিনে যে আমরা হতাশ হইনি কিছু কিছু সামান্য কিছু হলো বাসার জন্য টুকটাক কিনেছি কেনার চেষ্টাও করেছি আমি জিজ্ঞাসা করি চলো চলো ওই পাশে যাই নাবিস্কো টা কিনবা এখন ভাই মিক্স টাচার কোনটা তোমার হ্যাঁ টেস্ট করার সুযোগ আছে আচার কেমন কিন্তু কথা দিতে পারতেছি না খাবো কিনা মানে কিনবো কিনা সেই শর্তের সেই শর্তের কোথা থেকে এটা 
কিনবো না কিনবো না বলেও কিন্তু আচার শেষ অবধি কিনেই ফেললাম আসলে পছন্দ করার জন্য টেস্ট করে দেখে তারপরে কিনেছি হয়তো প্রথম দিন বলে এই আচারগুলো স্বাদও ভালোই থাকবে বলে অনুমান করছি কাশ্মীর থেকে ইন্ডিয়া থেকে অনেক দোকান দেখলাম করেছে তো ভালোই লাগলো এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার যেহেতু বিভিন্ন দেশের পণ্য থাকবে তার্কিস প্রোডাক্ট থাকবে বিভিন্ন দেশের প্রোডাক্ট থাকবে এটাই খুব স্বাভাবিক এটা তার মানে হলো বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের আমাদের দেশে এসে বাণিজ্য করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এই বাণিজ্য মেলার মাধ্যমে বাণিজ্য মেলা এলে প্লাস্টিকের জিনিস আর তার সাথে সাথে এই ধরনের বিস্কুট চানাচুর এগুলো যে কেনা হবে এটা বাধ্যতামূলক ব্যাপার তাই আমরাও লোভ সামলাতে পারলাম না কিছু না কিছু বিস্কিট কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের দেশেরই প্রোডাক্ট এখান থেকে আমরা কিছু বিস্কিট কিনলাম অসম্ভব ভালো লাগলো বাংলাদেশ চা বোর্ডের এই স্টলটা দেখে কারণ এই স্টল এর আগে আমি দেখি নেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশ টি বোর্ডের স্টল এবারই প্রথম এবং এখানে দেখলাম বিভিন্ন ধরনের চা তারা গবেষণার মাধ্যমে বের করেছে সেগুলো এখানে প্রদর্শন করছে পাশাপাশি এখানে কিন্তু প্রথমবারের মতো দেখলাম চা বিক্রিও হচ্ছে সমস্ত ভালো ভালো ব্র্যান্ডের চা যেগুলো হাই কোয়ালিটি এক্সপোর্ট কোয়ালিটি চা অবশ্যই এটা অনেক বড় পাওয়া এবারের জন্য দেখে খুব খুব ভালো লাগলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দোকানগুলো দেখে খুব ভালো লাগলো কারণ এখানে অনেকগুলো দোকান এইরকম আছে যেটা এক্সিবিশন সেন্টারের বাম পাশটাতে যেখানে ইলেকট্রনিক্সের সামগ্রীগুলো এবং ফার্নিচার্স সামগ্রীগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেখানে এই ধরনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দোকানগুলো রয়েছে এই দোকানগুলো ঘুরে যেতে পারেন দেখতে পারেন আপনাদের পছন্দের যদি কোনো জিনিস থাকে কি না তাহলে এখান থেকেই চয়েস করতে পারেন কিনতে পারেন জয়িতা সহ আরও সরকারি বিভিন্ন স্টলগুলো এখানে দেখতে পেলাম এই স্টলগুলোতেও কিন্তু প্রদর্শনীর জন্য বিক্রির জন্য অনেক কিছু আছে সো এই জোনটা আমার কাছে অনেক সাজানো গোছানো একদম রেডি প্রথম দিনই মনে হয়েছে তার মানে বাণিজ্য মেলার প্রস্তুতি কিন্তু এবারে অল্প সময়ের মধ্যে হলেও বাণিজ্য মেলার প্রস্তুতি কিন্তু অনেক গোছানোই মনে হলো বাণিজ্য মেলার সামনের পাশটা সুন্দর করে সাজানো এখানে ফাউন্টেন দেওয়া আছে বসার জায়গা আছে সব কিছু মিলিয়ে এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম হবে বলে আমাদের মনে হলো এবং মনে হয় এখানে আসলে দর্শকরা বা ক্রেতা আসলে অনেক এনজয় করবে যদিও শীতের প্রকোপটা এই মুহূর্তে খুব বেশি বা প্রথম দিন আজকে কিন্তু দিন যখন এগোবে শীতটাও একটু কমবে তখন অনেক অনেক বেশি মানুষ আসবে এবং কেনাকাটি করবে আর এখানে আসার জন্য তিনশো ফুট দিয়ে যখন আসবে তখন বিআরটিসি বাস সার্ভিস থাকার কারণে আসতেও তেমন সমস্যা হবে না বলেই মনে হয় কারণ প্রচুর বাস সার্ভিস এখানে অ্যাভেলেবেল থাকবে আমরা প্রথম দিন হলো কিছু না কিছু কেনাকাটি করার চেষ্টা করেছি এবং অল্প কিছু কিনেই তবেই বাসা ফিরছি আর আমরা কি খেলাম আজকে 
কেমন লাগলো তোমার কাছে মেলা বলো একটু আমাদের জন্য ওই চাপনি ভাজে হাঁসের মাংস দিয়ে চাপনি দিয়ে খাবো তাই তুমি কি ভাপা পড়ে ওইটা দিয়ে খাবা ওই দিয়ে খাবা তাহলে ও চিত দিয়ে খাবে বুঝছেন মেলায় ঘুরে ফিরে অনেক খিদে লেগে গেছিল মমো আমাদের আসলে পেট ভরে নেয় তার জন্য ফেরার পথে পূর্বাচলে নীলা মার্কেটের পাশে এই ধরনের একটা দোকানে যেখানে পিঠা রান্না হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি হাঁসের মাংস সেই জায়গাটাতেই অল্প স্বল্প আমাদের এই সন্ধ্যাবেলার খাবার এটা খাওয়ার জন্যই মূলত এখানে একটা ব্রেক নিয়ে নিয়েছি এবং খাওয়ার দাওয়ার করে ফেললাম করে এবারে আমরা রওনা হব বাড়ির উদ্দেশ্যে আজকের পর্বটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কারণ ব্যতিক্রমী একটা পর্ব এখানে আমরা আঠাশতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার প্রথম দিনের অনুভূতি এবারই প্রথম যখন আমরা প্রথম দিনে বাণিজ্য মেলায় আসলাম এবং আমাদের অনুভূতিটা রেকর্ড করে রাখলাম আপনাদের জন্য আপনাদের কমেন্ট জানাবেন এবং আশা করি আপনারা অবশ্যই বাণিজ্য মেলা আসবেন ঘুরবেন পণ্য কিনবেন বাণিজ্য মেলা থেকে আমাদের শিল্পের প্রসার হবে আমাদের দেশের উন্নতি অগ্রযাত্রা হবে এবং বাণিজ্য এগিয়ে যাবে দেশ এগিয়ে যাবে সবাই ভালো থাকবেন আর আমরা শেষ করি তিনশো ফুটের নয়নাভিরাম এই রোডের দৃশ্য দেখতে দেখতে সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবারও আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণের জন্য বাই